Daima Türkçe kanalından merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir konuyla sizlerle beraberiz. Konumuz noktalama işaretleri. Noktalama işaretleri her sınavda mutlaka geliyor. Ee, eskiden bir soru gelirdi. Son zamanlarda iki soru sorulmaya başlandı. Önemine binaen dikkatle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. İlk olarak nokta. Nokta çok da öyle karmaşık bir noktalama değil. Aslında size en karmaşık gelenleri biliyorum. Noktalı virgül, iki nokta. Hadi ben iki tane daha ekleyeyim. Virgül ve kesme işareti. Bu dört tanesinin sizin için çok kritik öneme sahip olduğunu farkındayım arkadaşlar. Oralara geldiğimizde ayrıca e, üzerinde detaylı duracağız. Şimdi kısaltmalarda kullanılıyor. Bazı kısaltmalarda albay, işte doktorun kısaltması gibi. Dikkat! Birden fazla kelimenin kısaltmasında ise arkadaşlar sadece TC'de ve Türkiye'nin kısaltmasında diyor TDK nokta kullanılır. Yani de bunlar Türkiye Cumhuriyeti burada e, kısaltmada nokta kullanılıyor. Özellikle TC e, iki nokta. Eskiden TBMM'de kullanılırdı şu an yok arkadaşlar. Klasik şekilde, kalıplaşmış şekilde noktasız kullanılır. TBMM arkadaşlar bu şekilde. Evet, kullanılmaz. Sayılarda ince inci yerine, ince inci yerine. Eğer ki birden fazla sayı varsa araya ve koyup ikincisine nokta konabilir diyor TDK'miz. Tarihlerin yazımında araya nokta konuyor. Saatlerde tek nokta arkadaşlar. İki nokta yok. Tek nokta. Dikkat. O dijital saatlerde onları da bizi yansıtmıyor. Ee, kaynak eser göstermelerinde en sona nokta konuyor. Sayılar, e, dört basamaklı sayılar noktayla, dördüncü basamaktan sonra üç üç noktayla ayrılıyor. Ee, i̇nternet ağ adreslerinde, tabii bunlarla ilgili sorular falan gelmedi arkadaşlar. Normal yazım içerisinde sordu ama sormayacağı anlamı çıkmaz. Evet. <gülüyor> Devam edelim. <gülüyor> Virgül önemli arkadaşlar. Virgüle bir yıldız atın. Ki 60'ı zaten biz bir e, yıldız. Eş görevli kelimeler, gruplar, dereler, ağaçlar, güller arada virgül kullanılır. Tamam. Umduk, bekledik, düşündük, yüklemler, fiiller arasında, sıralı cümlelerde. Şu madde dikkat çekici olabilir. Uzun cümlelerde uzak düşen özneyi. Saniye hanımefendi uzun bir cümle buraya virgül koydu. Özneyi arkadaşlar uzun cümlede biraz da böyle belirtmek için kullanılır diyor kural. Evet notlarınızı alıyorsunuz bir taraftan. Durdurarak not alma şansınız var arkadaşlar videoyu. Şimdi ara sözlerin ara cümlelerin başında sonunda. Şimdi efendiler müsaade buyurursanız bakın ara söz virgülle gösterildi. Yıldızlı bir notumuz var arkadaşlar. Tırnak içinde olmayan alıntılarda bak, bakın. Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi. Burası yüklem. Burası bir alıntı cümle. İşte arkadaşlar tırnak içine verilmemiş, virgül koymuş ve cümle devam etmiş. Bu bence önemli bir kural. Red, kabul, onay anlamlarında, hayır anlamlarında evet en sonra virgül kullanılmış. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi Konuşma çizgisinden sonra alıntı cümle bittiğinde burada konuşma çizgimiz var. Yine deminkine benziyor aslında. Bu akşam da Atça'ya gidiyor musunuz diye sordu. Söz burası. Virgülü koyduk arkadaşlar. Şimdi edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifade. Bu biraz karmaşık gelebilir. Normalde hani iki nokta kullanılıyor falan ya alışmıştık biz ona. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e bakın virgül ve alta geçiyor arkadaşlar. Cümle devam etmiyor bu şekilde. Alta geçiyor. Bu önemli. Yine aynı mantık. Alıntı söz, virgül ve devam etti. Bu arkadaşlar önemli. Edebi eserlerde, konuşmalarda iki nokta yerine virgülle kullanılabiliyor. Aklınızda bulunsun. Anlam karışıklığını önlemek bu gece eğlenceleri değil. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Diğer türlü virgül olması ne olacak? Gece eğlenceleri diye devam edecek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kitaplarda efendiler diye başladı. Orada kullanıyoruz. Sayıların yazılışında kesili ifadeler virgülle. Hatta hemen hatırlatayım ben. Kuruş da arkadaşlar virgülle gösteriliyor. Kuruşlar virgülle gösterilir. 
Evet, kuruşlar. Ee, şu çok önemli arkadaşlar, dikkat ediniz. Çok önemli. Yıldızı not. Metin içinde art arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra eğer ki birden fazla zarf fiil varsa kullanılıyor arkadaşlar virgül. Eğer metin içinde bir tane zarf fiil varsa orada kullanılmıyor. Arkadaşlar ben buna yıldız koydum. Lütfen çok önemli kuralı dikkate alın, yabana atmayın. Lütfen. Çok önemli. Evet. Geçelim diğer bir özelliğimiz. Yine kaynak göstermelerde, makalelerde, kitaplarda virgül kullanılıyor. Onu da söylemiş olduk. Bir uyarımız var. Ve veya yahut gibi bağlaçlarına önce ya da sonra virgül kullanılmaz. Ya ya da yahut gibi bağlaçlardan önce sonra. Ya bu deveye gitmeli ya bu diyardan gitmeli. Yine burada da yok arkadaşlar. Şimdi zarf ile benzer bir kuralımız var. Yıldızı not. Şart ekinden sonra virgül konmaz arkadaşlar. Yanlarına biri gelecek olursa virgül kullanılmaz. Ama birden fazla olursa beni dinlersen, konuları tekrar edersen öğrenirsin. İşte burada kullanılıyor. Arkadaşlar notlarımızı aldık. Devam ediyoruz. Nokta virgül. Evet. Yıldızlı bir konu. TDK'nin verdiği arkadaşlar, bunlar TDK'nin örnekleridir. E, kaynağımız o, sadık kalmaya çalışıyoruz. ÖSYM ile bütünleştirerek. Üç önemli madde vermiş TDK. Nedir o? Virgülle ayrılmış tür veya takımları. Demek ki virgül olacak içerisinde, sağda solda virgüller olacak. Onları bağlarken nokta virgül kullanacağız. Şimdi erkek çocukları kısmı bir bölüm. Orana kadar geldik. Sonra kız çocukları bölümüne geçti. Arkadaşlar buralarda virgül var mı? Var. Kız bölümünde var mı? Var. O zaman bu virgülle ayrılmış bölümleri bağlarken noktalı virgül kullanıyoruz. İşte mantık bu arkadaşlar. TDK'nin verdiği örneklerde virgülsüz bir cümlede nokta virgül yok. TDK böyle vermiş arkadaşlar. Demek ki sağda solda virgül olacak. Onları bağlayan noktalı virgül olacak. TDK'nin örneği bu arkadaşlar. Diğer bir özellik, bakın yine ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri bağlamada kullanılır. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor yüklem. Yine bağırmak virgül, kahkahalar atmak virgül. İşte sağda sola virgül var, onu bağlayan noktalı virgüldür arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu klasik bir örnekti. Bunu aldım özellikle. At ölür, meydan kalır. Birinci bölüm, yiğit ölür, şen, şan kalır. İkinci bölüm, virgül var burada. Burada virgül var. O zaman bunu bağlayan noktalı virgüldür. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Şimdi bir diğer özellik. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümleler dediğinden sonra nokta virgül. Yani cümle biraz karışık. Ben daha sadeleştireyim size. Anlam karışıklığını gidermek için arkadaşlar. Özneden sonra virgül, nokta virgül koyacağız. Ayşe, Duygu, Beyza ve Hülya'yı çağırdı. Eğer ki buraya virgül koysam kim çağırdı? O çağırdı gibi bir anlam çıkar. Ama o anlam karışıklığını gidermek için ne yapıyoruz? Ayşe, noktalı virgül, Duygu, Beyza ve Hülya'yı burada virgül var değil mi? O zaman biz Ayşe'nin onlardan ayrı olduğunu, işi yapanın Ayşe olduğunu belirtmek için buraya nokta virgül kullandık. Diğer türlü Ayşe, Duygu, Beyza, Hülya hepsi eşit oluyor. Kim çağırıyor? O çağırıyor gibi bir anlam çıkar. Anlam karışıklığını gidermek için. TDK'nin verdiği örnek ne var? Yeniş usul şiirimiz özne. Burası özne. Zevksiz, köksüz, acemi virgüller var. Ayırma için karmaşa olmasın diye koymuş bu şekilde arkadaşlar. Ama altta verdiğim örneği biraz daha dikkat edersiniz. Çünkü orası tam yansıtıyor maddenin özelliğini. Evet arkadaşlar korktuğumuz bu. Şimdi burada çok önemli bir şey söylemem lazım. Noktalı virgülden sonra arkadaşlar büyük harfle mi başlanır, küçük harfle mi başlanır? Küçük harfle başlanır. Noktalı virgülden sonra küçük harfle. Bakın burada öyle, burada öyle. Aşağıda tabii özel isim olduğu için büyük ama şurada küçük. 
Bu bile size bir tüyo verir. Noktalı virgülden sonra küçük harfle başlanır arkadaşlar. Büyükle başlamışsa özel isim hariç tabi. Direkt eleyin. Hiç bakmayın bile. Direkt eleyin. Evet. <gülüyor> özel isim hariç ama unutmayın. Şimdi iki nokta. E peki hocam iki noktadan sonra büyükle mi küçükle mi? Büyükle de başladığı yer var. Küçükle de başladığı yer var. Şimdi arkadaşlar nerede kullanılır? Önce onu bir anlatalım. E, kendisiyle ilgili örnek verecek cümlenin sonuna. Edebiyat akımının temsilcilerine bir kısmı sayalım demiş. Sıralayalım. Ömer Seyfettin sıralama yapılacak iki nokta. Özel isim olduğu için büyük zaten. Şimdi kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerde takdim edeyim diyor. Bir cümle kullanıyor değil mi arkadaşlar? O zaman cümle ise Dikkat, not alın. Cümle ise büyük harfle başlar. Cümle ise büyük harfle arkadaşlar. Aynı şekilde şurada da Türklerim işitin bilgi kanun sözü. Cümle büyük harfle başlar. Evet, bu önemliydi. Şimdi yine devam edeceğiz örneklerimize. Eğer ki ee, bakalım burada ne var? Yine sayıyor. Bir cümle havasında sayılmış. Sonra üç nokta eksiltili cümle. Eksiltili cümle. Satır başı olarak yaptığı için bu şekilde büyük. Ama şöyle bir örnek yazsak arkadaşlar. <gülüyor> Mesela ne olsun diyelim ki e, Maraş'ta yetişen meyveler dedik. İki nokta. Üzüm. Nar, incir, üç nokta. Arkadaşlar bu şekilde olur. Dikkatli. Çünkü örnek veriyor. Bakın örnek, iki nokta, sonra küçük harfle başlar. Sonra da üç nokta konur arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayasınız. Bu en anlaşılır, anlayabileceğiniz en anlaşılır örnek arkadaşlar. Evet, bu bizim için önemli bir özellik. A adreslerinde HTTP 2 nokta, bölme işlem yerinde 2 nokta kullanılır. Şimdi 3 noktaya geçmeden şöyle bir kural vardı. Onu da ben söyleyeyim. Şöyle yazalım. Antep'te iki şey meşhur. Fıstık baklava. Şimdi arkadaşlar der ki kural cümle niteliğindeyse eğer cümle niteliğindeyse başı sonu belliyse iki diye sınırlandırmışsa büyük ve sonra nokta konur. Cümle niteliğinde olduğu için böyle bir yorum da yapılıyor. Yine de soruya göre dikkat etmekte yarar var arkadaşlar. Normalde cümle niteliğinde olanlardan sonra İki noktadan sonra büyük hafıra başlanır deniyor cümle niteliğinde. Ama seri örneklerde küçük ve kesin bir bilgi bu arkadaşlar. Geçelim. Üç nokta. Nerede kullanılır? Tamamlanmamış cümlenin sonuna. Evet, üç nokta. Söylenmesi istenmeyen isimler yerine istenmeyen. Evet, bunlar söylenmesi istenmiyor. Alıntıların başı ve sonu olduğunu belirtmek için kullanılır. 3 nokta. Peki 3 noktadan sonra büyükle mi başlar, küçükle mi? Arkadaşlar, yeni bir cümleye başlıyorsa, yeni bir cümleye başlıyorsa büyük harfle başlar. Ama şurada olduğu gibi küçük olarak devam ediyorsa, söylenmeyen bir isim varsa, bakın söylenmeyen bir isim, cümle devam ediyorsa küçük harfle devam eder arkadaşlar. Evet. Şimdi yine sözün Değerini, vurgusunu vermek için bunu sınav mantığında ÖSYM'ni sormadı. Anlamak biraz zor olabilir arkadaşlar. Yani kapalı çünkü tamam böyle bir kullanım var ama test tekniği içerisinde sorulmaya çok müsait değil. Ee, ünlemlerden sonra, ünlem etkisi ulaş, e, oluşturmak için. Şimdi ÖSYM'nin yepyeni sorduğu bir bilgi işte arkadaşlar şu. Koca Ali B. Hem ünlem... Hem üç noktalık bir anlam. Üç nokta koymamış. iki nokta yeter diyor. Zaten ünlemin kendi bir noktası var. Eğer ki hem ünlem hem üç noktalık bir hava varsa diyor arkadaşlar. Ünlemden sonra iki nokta koymanız yeterli. 
Arkadaşlar Yıldız'ın oturumuz dikkat ÖSYM 2019 sınavında sordu. Son kısmını alıyorum. Dükkan sahibi amma yaptın ha. İşte arkadaşlar buraya konan noktalama aynı ünlem artı 3 nokta mantığı yani 2 nokta artı ünlem beraber ÖSYM sormuş arkadaşlar. Bu yeni bir soru tarzı ÖSYM'nin sorduğu. Evet. Ünlem ve soru işaretlerinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterli. Şurada olduğu gibi arkadaşlar. Aynı mantık. Şimdi e, susulan yerlerde, eksik bırakılan yerlerde hangi hali susuyor? Cevap yok. Orada da 3 nokta kullanılır diyoruz. Geçelim. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerde ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Bir alıntı cümleydi bu. Ee, soru işareti. Şunu da söyleyelim. Sözde soru cümlelerinden sonra arkadaşlar yine kullanılır. Sözde soru cümlelerinden sonra da. Ee, ben seni tanımaz mıyım? Yine soru işareti var arkadaşlar. Dikkat. Şurada adınız tam cümle mi değil mi? Eksiltili mi değil mi? Tartışabilirsiniz. TDK der ki adınız dediği anda bir soru taşır bu ve soru işareti kullanılır. Bu şekilde bir kullanım var. Eğer ki doğum bölüm tarihleri şüpheliyse bilinmiyorsa soru işareti arkadaşlar. Doğum yeri bilinmiyorsa soru işareti. Şüpheliyse soru işareti. Soru anlamı taşımayan mumi varsa soru ekimi soru işareti yok. Dikkat. Evet sıralı bağlı cümlelerde birden fazla soru anlamı varsa arkadaşlar araya virgül konuları küçük harfi devam edilir. En sona soru işareti konur. Bunu da not aldınız. Geçelim ünlem. E, aşırı duygu, his ifade eden kelimelerle şaşırma, korku, nefret vesaire. Bunlardan sonra gelen e, ve kullanılan bir işarettir. Hava ne kadar da sıcak bir e, duygu ifadesi. Vah vah vesaire. Bunlar da kullanılıyor. Seslenmelerde kullanılır, hitaplarda kullanılır. Bir uyarımız var arkadaşlar. Ünlemden sonra virgül konup normalde en sonra ünlem işareti koyuyoruz. Doğru. Eğer ki ünlemden sonra koymak isterseniz, ünlem sözcüğünden sonra olabilir. Bu sefer en sonra nokta koyarsınız. Oh be! Ha, burada S büyük harfle başlar. Normalde virgül koyarsanız S küçük harfle yazılır arkadaşlar. Alay anlamı taşıyan bir kullanım var. Parantez içinde ünlem. İsteseymiş bir günde bitirilmiş. Dalga geçiyor. Alay ediyor. Yani bitirmesi mümkün değil aslında. Anlamında kullanılmış arkadaşlar. Evet, noktalama işaretlerinin birinci kısmını bitirdik. İkinci kısımda görüşmek üzere. Daima Türkçe YouTube kanalını takip etmeye devam edin arkadaşlar. İyi çalışmalar.